及百家之长抄袭各国武器，打造国产神器名器，结果打造出来后没多久就惨遭翻车，步枪在使用的时候直接炸膛，国产坦克在阅兵时更是丢尽了印度脸面。明明投入了这么多资金，结果印度自己制造出来的武器仍然在国际社会站不稳脚跟。甚至还有不少国家公然吐槽印度的武器，简直没眼看。为何印度会出现这样的笑话？印度制造出来的这一些武器又到底有多拉垮？看到其他国家制造出来的国产武器，一个个实力这么强大，很快印度就坐不住了。印度觉得自己如果经常需要进口其他国家的武器，到时候肯定会被其他国家给卡住脖子。那这时候又该如何是好？印度也把目标放在了自主研发这一条道路上，但奈何印度在这方面的实力真的不算什么强大。刚开始的印度没有想过要抄袭其他国家的，直到后来他发现，如果不抄袭的话，自己绝对没办法制造出来。因此，这时候的印度打着借鉴的幌子去抄袭其他国家的武器。在二零零四年八月份的时候，印度公布了一个喜讯出来。那就是他们研究出来的第一辆坦克已经正式交付了。对于这个消息，其他国家都感到非常的意外。印度军方也把这个坦又称之为阿琼。之所以叫这个名字，那也是有原因的。要知道，印度最英勇的神枪手就叫做阿琼王子。从这方面也可以看出，印度对这个坦克究竟有多么重视。除了在命名上花了不少心思以外，印度对这一个坦克也直接把它吹到了天上。表示现在世界各国出现了这么多坦克，但很少有坦克能够和他们制造出来的阿琼坦克比较。他们甚至还觉得美国和法国制造出来的坦克都没有他们制造出来的实力强大，也不知道印度这一种自信究竟是谁给的。而且还有很多国家发现，印度嘴巴上说是全程自主研发，但其实他们也知道自己的实力究竟有多么拉垮。如果真的自主研发的话，坦克估计是没办法使用的，所以他们主动找到了德国一家实力比较强大的公司。在欧洲地区，这一个公司是最大的战车研发生产商。这一家公司制造出来的产品在军事领域非常的受欢迎，尤其是他们制造出来的豹式坦克。印度本以为有了德国军工巨头支持后，自己研究出来的坦克实力肯定也会很厉害，但其实，在性能方面和其他国家的坦克的来比的话，差距还是比较大的，但尽管如此，印度压根没有放在心上，甚至在西方媒体面前不断的吹嘘自己制造出来的坦克有多么的厉害，但其实这都是印度吹出来的，因为在一九七一年三月份的时候，印度就已经开始对这一种主战坦克进行研究了，当时拨款的金额就达到了一点五五亿美元，在那个年代，这么多资金真的算得上是一笔巨额了，印度舍得砸这么多钱。也是想在国际社会站稳脚跟，结果实际情况却不容乐观。其实，不仅印度的坦克在国际社会上非常拉垮，印度制造出来的炸膛步枪也非常的落后。其实，在刚开始，印度要制造这一些武器的时候，国际社会其他国家就一直不是很看好，觉得印度压根就没有独立生产的能力。但印度就是不信邪，想要和国际社会证明自己的实力。结果研究出来后，不是出现功能故障，就是出现质量低的现象，这就导致印度的国际形象变得大不如从前。在这样的情况之下，印度也非常尴尬。而印度之所以会出现这一种现象，第一个关键的原因就和印度的技术有关。印度这些年的军事技术一直就不是特别厉害，按道理来说，想要研究出实力强大的武器，就必须得一步一个脚印才行。结果，印度却像一口吃成大胖子。另外的话，还和管理方面的混乱有着莫大的关系。也正是这两种因素的影响，所以印度的武器系统在发展的过程中变得非常不顺利。这时候，肯定有朋友想说，印度在军事领域的科研实力不是还是比较强大的吗？话虽是这样说，但想要弥补技术缺失的话，还是比较困难的。还有一些专家也表示。印度的造兵计划完全就是不切实际的，因为他们连最基本的测试和验证都没有，就已经开始着急了，又怎么可能把实力强大的武器给研究出来呢？从这方面我们也能知道印度的一个短板，那就是他们在关键工艺和材料方面是非常落后的。
，要知道，印度在军事方面的问题相当的多。现在他们的这一个计划已经耗资了百亿美元，但尽管如此，印度的武器制造业仍然没有达到理想目标。你觉得印度未来能够实现吗？